empresas de Israel presentaron una propuesta para incorporar helicópteros Black Hawk al ejército argentino, aprovechando un lote por el ejército de Estados Unidos que planea dar de baja. Esta iniciativa forma parte del plan de reequipamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas que comenzó con la adquisición de cazas supersónicos F-16 a Dinamarca, con el objetivo de custodiar el espacio aéreo argentino. La incorporación de estos helicópteros representaría una ampliación significativa de este esfuerzo de modernización militar por parte de Argentina. En una primera etapa se recibirían 10 unidades de estos helicópteros UH-60L Black Hawk, seguidas de una segunda tanda con un número similar, y esta medida busca suplir los requerimientos operativos de la Dirección de Aviación del Ejército en los próximos años. Los helicópteros militares son uno de los recursos más valiosos para el Ejército y la Armada debido a su versatilidad en diversas misiones. Particularmente Black Hawk son conocidos por su capacidad de transporte, evacuación médica, apoyo en combate y misiones de rescate. El ejército de Estados Unidos planea dar de baja alrededor de 51 helicópteros UH-60L Black Hawk antes del año 2025. Este proceso forma parte de un esfuerzo por liberar recursos humanos y materiales, además de reducir el presupuesto militar. El excedente de helicópteros será ofrecido a través de distintos programas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, aprovechando la mejora en las relaciones entre el gobierno de Javier Milei y los gobiernos de Estados Unidos e Israel. De esta manera se presentaron la posibilidad de que Argentina adquiriera estos helicópteros conforme a sus necesidades. La propuesta de incorporar los helicópteros se suma a otros esfuerzos recientes, como la Fuerza Aérea Argentina presentó nuevas adquisiciones, incluyendo un helicóptero Hages 369D, un B-200 Hurón y dos IA-63 Pampa 3 Bloque 2, entregados por la fábrica argentina de aviones. De esta manera, a fines de abril, el gobierno de Estados Unidos también otorgó a Argentina un subsidio de 40 millones de dólares para financiamiento militar extranjero, con el objetivo de apoyar la amortización de la defensa. Este subsidio, el primero de 2003, permite a Argentina adquirir artículos de defensa, entrenamiento y servicios de Estados Unidos mediante fondos de asistencia gratuita, mejorando así la interoperabilidad con las fuerzas norteamericanas. El ministro de Defensa, Luis Petri, destacó que este subsidio ha favorecido el esfuerzo de la amortización militar, especialmente a la compra de los cazas supersónicos F-16. Esta iniciativa, junto con las propuestas de adquirir los helicópteros Black Hawk, subraya el compromiso de Argentina con la amortización de sus fuerzas armadas. La incorporación de estos helicópteros es bastante estratégica para Argentina, ya que estos vehículos son esenciales para una amplia gama de misiones militares. Su capacidad para operar en diversos terrenos y condiciones climáticas los convierte en un recurso invaluable para cualquier transporte de tropas, equipos y suministros, así como para misiones de búsqueda y rescate. El UH-60 Black Hawk es uno de los helicópteros militares más versátiles y ampliamente utilizados en el mundo. Desde su introducción, jugaron un papel crucial en una variedad de operaciones militares y de rescate, de esta manera ganándose una reputación por su robustez, fiabilidad y capacidad de adaptación a diferentes misiones. Esta es una familia de helicópteros utilitarios medianos desarrollado por Sikorsky para el ejército de Estados Unidos. El modelo UH-60L, el ofrecido, es una variante mejorada de la versión inicial UH-60A, que se introdujo en la década de los 70. Fue desarrollado para mejorar la capacidad de carga, el rendimiento y la fiabilidad del mismo. La historia de este helicóptero comienza con la necesidad del ejército de los Estados Unidos de reemplazar el UH-1 Iroquois, también conocido como Wei, que había servido extensamente en la guerra de Vietnam en 1972. De esta manera, la empresa Sirkovsky ganó el contrato para desarrollar el nuevo helicóptero utilitario dando origen al UH-60A, que realizó su primer vuelo en el 74 y entrando en servicio a principios de los años 80. El UHL, que es la versión mejorada, comenzó a entregarse a fines de los 80, casi 90, 
y las mejoras clave incluyen motores más potentes que ofrecen una mayor potencia y rendimiento, especialmente en climas cálidos y altitudes elevadas, y también se introdujeron mejoras en la transmisión y el sistema de rotor, lo que permitió un aumento significativo en la capacidad de carga y la fiabilidad general del sistema. A lo largo de los años, este tipo de helicóptero fue sometido a numerosas actualizaciones y modificaciones para mantenerse al día en las necesidades cambiantes del campo de batalla. Una de las más recientes es la UH-60M, que incluye mejoras adicionales en la aviónica, motores y sistemas de navegación. Sin embargo, la versión ofrecida sigue siendo una plataforma confiable y ampliamente utilizada en muchas fuerzas armadas alrededor del mundo. Este helicóptero puede equiparse con una variedad de sistemas de arma y equipo para adaptarse a diferentes misiones, incluyendo por ejemplo dos ametralladoras M240H de 7,62 mm montadas en las puertas, con opciones para montar sistemas adicionales de armas como lanzagranadas M134 Mini Gun o el M230 Check Gun de 30 mm. También equipos de misiones especiales como sistemas de guerra electrónica, radares de búsqueda y rescate, equipo médico para ocasiones aeromédicas y sistemas de visión nocturna. Al ser un helicóptero multimisión capaz de realizar una amplia gama de misiones, tanto en tiempo de paz como en combate, algunas de las principales aplicaciones de este helicóptero se pueden decir que son el transporte de tropas que puede llevar hasta 11 soldados completamente equipados o una combinación de tropas y carga. También puede configurarse para misiones de evacuación médica equipándose con camillas, equipo personal y también personal médico. Equipado con ametralladoras y sistemas de combate como el, las anteriores mencionadas para proporcionar apoyo aéreo cercano y su capacidad de maniobra y velocidad permiten responder rápidamente a estas situaciones. También es utilizado frecuentemente en misiones de búsqueda y rescate, tanto en entornos militares como civiles. Y también, pero no menos importante, ha demostrado su valor en numerosas misiones humanitarias, proporcionando asistencia de desastres naturales como terremotos, inundaciones y huracanes. Su capacidad de carga y versatilidad permiten transportar suministros esenciales como personal de socorro y evacuar a víctimas de áreas afectadas. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para estar enterados de cuando suba un video nuevo. Si quieren, pueden también apoyar al canal con una membresía para poder seguir con este proyecto. Me gustaría mandarle un saludo especial a los miembros del canal, que son Alejandro Chaja, Rolando Nicolás, César Lovera, Enzo Colimodio, Osvaldo Salazar, Rodolfo Correa, Luis Alberto Navarrete, Contacto Bioalergia y Matías Di Giacomo. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien y nos vemos en un próximo video.